സ്മാർട്ട് ലോഗസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് പ്ലാൻകിംഗ് ഇടത്തിലെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹോസ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഫേൺസ് അതായത് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൽ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹോസ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിഡോഫൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ ഫേൺസ് എന്ന് പറയുന്നതും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കണ്ടുവരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഹോസ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഫേൺസ് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റൈൽസും ഫേൺസും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹോസ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഫേൺസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ടെറിഡോഫൈറ്റിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഓക്കെ യെസ് ദെൻ ദേ ആർ യൂസ് ദ സോയിൽ ബൈൻഡേഴ്സ് അല്ലെ സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു സോയിലിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോയിൽ ബൈൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓർണമെന്റൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി അല്ലെ ഈ മൂന്ന് യൂസും ഏതിനുണ്ട് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് സോയിൽ ബൈൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ദേ ആർ ദി ഫേസ്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ നമ്മൾ ആൽഗെ കണ്ടു അവിടെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഇല്ല ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് കണ്ടു അവിടെയും വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഇല്ല ഉണ്ടോ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലോട്ട് വരുമ്പോ അത് ആ എവിടെയാണ് മാഷി സോയിൽ ഹ്യൂമിഡ് സോയിലാണ് അല്ലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള സോയിലാണ് റൈറ്റ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സോയിലാണ് ഏത് കാണുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് കാണുന്നത് അവിടെയും വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഇല്ല സൈലോ ഫ്ലോയോ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിലോട്ട് അല്ലെ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്ലാന്റ് കിങ്ങോ ഇങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഓരോ പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ദേ ആർ ദേ ഫസ്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സൈലവും ഫ്ലോയവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് വട്ട് അബൌട്ട് ദ സ്പോറോഫൈറ്റ് നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് കണ്ടു അല്ലെ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ബ്രയോഫൈറ്റിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി ഏതാണ് ഗെവിറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് കാണുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് ഫുഡ് സീറ്റ കാപ്സ്യൂൾ റൈറ്റ് പക്ഷേ ടെറിഡോഫൈറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൽഗയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡി ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ടെറിഡോഫൈറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് the main plant body is sporophyte sporophyte ana main plant body and which is uh, differentiated into root stem and leaves okay namlu generally plants ne kurichu parayumbo plant has three parts alle root stem leaves ennu parayum idu aadhyamayitt evolve cheyda plant group edana pteridophytes aanu alge bryophytes true leaves true root true stem illa appo true stem true root true leaves evolved for the first time evadeyana in pteridophytes okay appo ee organs il ellam root aayalum stem aayalum leaf aayalum ee organs il ellam edundu vascular tissues undu okay so pteridophytes are the first terrestrial plants with vascular tissues at the point that leaves in pteridophytes pteridophytes il leaves either it can be very small valare cheriya ilagala avam po small leaves anengil it is called as microphylls po cheriya micro ennu vachal endanu small aanu okay so microphylls microphylls kaanunna pteridophyte in example aanu selagenella nammada naattil ekka valare common aayittu kaanunna pteridophyte inde example kudi aanu idu selagenella po microphylls seen in selagenella adhe
large leaves macrophylls adin example aanu idu ferns ferns ennu parayunnathu pterodophyte la ettom koodudale nammal kaanunna plant group aanu idu ferns sub group pterodophytes ennu parayunnathu mottham group la sub group edana ferns okay appo namukku adu kaanam example classification aanu parayunnathu kaanam ini ee pterodophytes la സ്പോറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചിയ അപ്പൊ ടെറോഫൈറ്റിൽ സ്പോർസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് സ്പൊറാഞ്ചിയ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് ബോഡി സ്പോറോഫൈറ്റ് അല്ലേ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ സ്പോറോഫൈറ്റില് സ്പെസിഫിക്കലി സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏത് സ്പൊറാഞ്ചിയ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത സംശയം വരും ഈ സ്പൊറാഞ്ചി എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് കാരണം പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ടെറോഫൈറ്റിലെ പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് അപ്പൊ ഇതില് സ്പൊറാഞ്ചി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് റൂട്ടിലല്ല സ്റ്റെമ്മിലല്ല എവിടെയാണ് ലീഫിലാണ് സോ സ്പൊറാഞ്ചിയ ഫൗണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺ ലീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്പൊറാഞ്ചി ഉള്ള ലീഫിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പോറോഫിൽ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ലീവ്സിലാണോ സ്പൊറാഞ്ചിയ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ആ ലീഫിനെ സ്പോറോഫിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ടെറിഡോഫൈറ്റിലുള്ള ലീഫിൽ എല്ലാം സ്പൊറാഞ്ചി ഉണ്ട് എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോ സ്പൊറാഞ്ചി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ലീഫിലാണ് എല്ലാ ലീഫിനും സ്പൊറാഞ്ചി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്പൊറാഞ്ചി ഉള്ള ലീഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്പോറോഫിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എല്ലാ ടെറോഫൈറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ സ്പൊറാഞ്ചിയ സ്പൊറാഞ്ചിയ അറ്റാച്ച് ഓൺ ലീവ്സ് സ്പൊറാഞ്ചിയ ബെയറിംഗ് ലീവ്സ് ആർ നോൺ എസ് സ്പോറോഫിൽ ഓക്കെ യെസ് ഇനി ചില ടെറോഡോഫൈറ്റ് ഇൻ സം ടെറോഡോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫിൽ ഫോം കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് സ്ട്രോബിലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ എസ് ടി ആർ ഒ ബി ബി ഐ അല്ലെ സ്ട്രോബിലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഇത് കാണുന്ന ടെറിഡോഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ജനറൽ ഫീച്ചർ മനസ്സിലായോ ലോ ടെറിഡോഫൈറ്റിന് ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചർ അല്ല ഇത് ഓക്കെ ഇത് കാണുന്ന ടെറിഡോഫൈറ്റ് ഏത് സ്വബിലൈ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ കാണുന്ന ടെറിഡോഫൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെലാജിനല്ല റിക്യൂസിറ്റം സെലാജിനല്ല റിക്യൂസിറ്റം രണ്ട് വേദന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് സ്ട്രോബിലൈ ഓർ കോൺ ഇനി ഇതെന്താണ് സംഭവം സ്പോറോഫിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞല്ലോ സ്പൊറാഞ്ചിയ ബെയറിംഗ് ലീവ്സ് ആണ് അല്ലെ സ്പൊറാഞ്ചി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്ന ലീഫിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പോറോഫിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെലാജിനൽ ലൈനും എക്യൂസീറ്റത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്പോറോഫിൽ സ്പോറോഫിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്പോറോഫിൽ കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് എന്താണ് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയി മനസ്സിലായി കുറെ സ്പോറോഫിൽസ് ഒരുമിച്ച് കോമ്പാക്ട്ലി ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രോബിലൈൻ ഓർ കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കാണുന്ന ടെറിഡോഫൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സലാജിനല്ല എക്യൂസിറ്റം സോ പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലെ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ സ്പൊറാഞ്ചിയ സ്പൊറാഞ്ചിയ വേറിംഗ് ലീവ്സ് സ്പോറോഫിൽ ഇൻ സം ടെറിഡോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫിൽ ഫോം കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് സ്ട്രോബിലൈ ഓർ കോൺ സ്ട്രിഡോഫൈറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് കോമ്പാക്ട് സ്പോറോഫിൽ ദറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോബിലൈ ഓർ കോൺ എക്സാമ്പിൾ സലാജിനല്ല എക്യൂസിറ്റം സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്പൊറാഞ്ചി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ സ്പൊറാഞ്ചിക്കകത്ത് സ്പൊറാഞ്ചിക്കകത്ത് ആ സ്പൊറാഞ്ചിക്കകത്ത് സ്പോർ മദർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്പൊറാഞ്ചിയാണ് മൊത്തത്തിൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ സ്പൊറാഞ്ചിക്കകത്ത് സ്പോർ മദർ സെൽസ് ഈ സ്പോർ മദർ സെൽസ് ഈ സ്പൊറാഞ്ചി ആയാലും സ്പോർ മദർ സെൽസ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഈ സ്പോർ മദർ സെൽസിൽ മിയോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് ഏതുണ്ടാവുന്നത് സ്പോർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ പഠിച്ചത് ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് മിയോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ഇവിടെ സ്പൊറാഞ്ചേക്കകത്ത് സ്പോർ മദർ സെൽ സ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ മിയോസിസ് നടന്
ഷട്ടറോട്ട് വരുമ്പോ ഗെമറ്റോഫൈറ്റിസ് നോൺ ആസ് പ്രോത്താലസ് അവനൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രോത്താലസ് ഓക്കെ ദേ ദിസ് പ്രോത്താലസ് ഇസ് ഇൻകോൺസ്പീക്വസ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇൻകോൺസ്പീക്വസ് സ്മോൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ പാലോയിഡ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആൻഡ് ഫ്രീ ലിവിങ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻകോൺസ്പീക്വസ് ആണ് പ്രോത്താലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെമറ്റോഫൈഡ് ഓഫ് ടെറഡോഫൈഡ് ഇൻകോൺസ്പീക്വസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാണ് മനസ്സിലായോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡി ഏതാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെരി സ്മോൾ ഇൻകോൺസ്പീക്വസ് മീൻസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ദാറ്റ് മച്ച് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ഓക്കെ ഏതാണ് പറയുന്നത് സ്മോൾ പക്ഷെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് ടാലോയിഡ് ആണ് താലസ് ലൈക്ക് ആണ് ആൽഗൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ താലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്ലാൻ ബോഡി ഒന്നും അല്ല റൂട്ട് സ്റ്റം ലീഫ് എന്നൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ താലോയിഡ് ആണ് പിന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സോയില് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ബോഡി ഇല്ലേ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇല്ലേ അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല കാണുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണും സോയിൽ കാണും രണ്ട് പ്ലാൻ ബോഡിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സോയിൽ ഉണ്ടാവും ഏത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി അത് സോയിൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് എങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഓഫ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് സോ പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ സ്പൊറാഞ്ചിയകത്ത് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്പൊറാഞ്ചിയ സ്പൊറാഞ്ചിയകത്ത് സ്പോർ മദർ സെൽസിലെ മ്യൂസ് നടന്നിട്ടാണ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നേ അങ്ങനെ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിലൂടെ സ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഗെമറ്റോഫൈറ്റിനെയാണ് പ്രൊത്താലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൊത്താലസ് ഇൻ കോൺസ്പീക്വസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ അല്ലേ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടി സെല്ല തലോയിഡ് അതേപോലെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് പ്രൊത്താലസ് റിക്വയർ കൂൾ ഷെയ്ഡി അതേപോലെ ഡാം പ്ലേസസ് ടു ഗ്രോ ഓക്കെ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള പ്ലേസസിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കാണുന്നത് പ്രോത്താലസ് വളരുക ഓക്കെ പ്രൊത്താലസ് റിക്വയർ വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അത് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് അതിനാണുള്ളത് ഗെമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലാൻ ബോഡിയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയർ വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റിക്വയർമെന്റ് ദിസ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബട്ട് റെഡോഫൈറ്റിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡി സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ് അതിന് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത പ്ലാൻ ബോഡി അല്ലെ അൾട്ടർനേഷൻ രണ്ട് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സ്പോറോഫൈറ്റും ഉണ്ട് ഗെമറ്റോഫൈറ്റും ഉണ്ട് ഈ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോത്താലസ് ആണ് അതിന് ഷെയ്ഡി പ്ലേസസിൽ മാത്രമേ വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെറഡോഫൈറ്റ്സ് ഇൻ ജനറൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു നാരോ ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻസ് ഓക്കെ സോ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉള്ളതിന് അടുത്ത് ഓക്കെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സോയിൽ ആയിരിക്കണം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സോയിൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് പ്രൊതാലസ് മെയിൻ സെക്സ് ഓർഗൻ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് മെയിൻ സെക്സ് ഓർഗൻ ആന്ത്രഡിയം നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ് പഠിച്ചത് തന്നെ മെയിൻ സെക്സ് ഓർഗൻ ആന്ത്രഡിയം ആണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആർക്കിഗോണിയം മൾട്ടിസെല്ല സെക്സ് ഓർഗൻസ് അപ്പോ ആന്ത്രഡിയം പ്രൊഡ്യൂസസ് ഏതാണ് മെയിൽ ഗമീൻസ് ആന്ത്രോസുവൈഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീൻസ് ഏതാണ് എഗ് ആന്ത്രോസുവൈഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് ഇറ്റ് റിക്വയർ വാട്ടർ ആന്ത്രോസുവൈഡ്സിന് അതായത് മെയിൽ ഗമീറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വേണം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് വേണം അങ്ങനെ അത് ആർക്കിഗോണിയത്തിനകത്തോട്ട് വരുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദി ആർക്കിഗോണിയം ആർക്കിഗോണിയത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ദറ്റ് മെയിൻസ
Gametophyte, Prothalus of Fungi. Okay, yes. But few, few are heterosporous. Okay, children of fighter, heterosporous and heterosporous and dissimilar, different in the other. Heterosporous in the Varema, they produce different types of spores. Yes, they produce two types of spores small microspores and larger megaspores, like a macrospore. A small spore in the middle, you know, microspore. Well, the name. Ah, megaspore and like a macrospore in the middle cow. Okay. Above, uh, microspore on it, and it develops to form male gametophyte, male prothalus. You know, it's a microspore germinate in the form of the prothalus symbol. And then, and the name of the name of the sex organ, male sex organ. In a megaspore germinate in the form of the prothalus symbol. That is the female sex organ. So, we will call the female gametophyte. And the male gametophyte. The female gametophyte is heterosporous. Homosporous is a spore producer. Homosporous is a spore Homosporous is a spore producer. Spore germinate to form prothalus. And prothalus will have both male sex organ and female sex organ. And the radio is now argument. So, if you have a type of spore produced, okay, Salaginella, Salvinia, example, if you have a type of spore produced, small spore, micro spore, that is developed in the same way, and the andridium is the same way, male sex organ is the same way, that is the same way, male gametophyte is the same way, okay, that is the mega spore developed in the form of the gametophyte, archigonium is the same way, that is the female gametophyte. Okay? Then, the heterosporous sterodophyte is the same. The heterosporous sterodophyte is the same. Do you know that? Right? In the sterodophytes in general, the majority of the sterodophytes is the heterosporous. No. The majority of the sterodophytes is the same. Homosporous. Then, the homosporous is the same. Do you know that? 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 That is, in this heterosporous sterodophytes, gametophyte, female gametophyte, female gametophyte on a low fertilization and development of the other. A female gametophyte is retained on the sporophyte. No, it's a main item of plant body. That's the female gametophyte is retained on it. In the other way, the fertilization and the development of zygote. Zygote development is an embryo swarm genome. Development of zygote into young embryos. This is carrying a lot of other things. Okay? In this event, the day is the heterosporous sterodophyte. This is a precursor to seed habit. Seed habit is a precursor. Precursor is the seed habit. Seed is the same as the same. Seed is the same as the same. Gymnosperm is the same group. The sterodophyte is the same. Bryophyte, sterodophyte. The next group is the same. Gymnosperm is the same. Gymnosperm is the same. Seed is the same. So, the seed is the same. Sterodophyte is not heterosporous sterodophyte. It is not seed. 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 Okay. Then what is the problem? What is the problem? In heterosporous sterodophyte, female gametophyte is retained on sporophyte. Sporophyte is not the main plant body. Where fertilization and development of zygote into young embryos takes place. Okay. And this is a precursor to seed habit. Like seed, seed is the right one in the gymnosperm. And then we need to see seed form in the right one in the event heterosporous sterodophyte. No. But that one is considered as an important step in evolution. Then we need to see the homosporous sterodophyte. This is not the heterosporous sterodophyte. We need to see the homosporous sterodophyte. We need to see the homosporous sterodophyte. अबे गेमचो फाइट एवढे वाले जने सोइल ने तन्हे वाले जने मनसे लायो फ्री लिविंग नॉन तोरकते ले पढ़े चले प्रोपाल ऐसे फ्री लिविंग आना ना आदम ऑमोस्ट पॉर्स मेजॉरिटी ऑफ़ द टर्बो फाइट्स ना राप्ली कब ला अरे ये गेमचो फाइट एवढे आना सोइल ने तन्हे वाले जाना ओके अतंदे टर्बो फाइट्स ह� Cylopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Teropsida. 
ोडियम So, इंक्ूड अडियाम ओके टेरेस ड्रायोप्टेरेस अरे बोले अडियांट है ओके अब ये लगे आना नाले क्लासेस है साइलोप्सिडा एग्जांपल साइलोटम लाइक्योप्सिडा एग्जांपल सेलाजिनल ना लाइक्योपोडियम स्पेनोप्सिडा एग्जांपल लाइक्योसेटम टेरोप्सिडा एग्जांपल टेरेस ड्रायोप्टेरेस एंड अडियांटम ओके इतने ही माना क्लासिफिकेशन ऑफ टेर अब इत्र क्यों टेरडोफाइट मनसोफाइटिफिकेरोफाइट अलगोफाइट संशय ओके अब विश यू गुड लक अड़ भाग जिम्नोस्पाइट एपिसोड का गुड बाय